哈喽，大家好，我是一画。手撕包菜是一道简简单单的家常菜，有的人过油，有的人喜欢焯水，还有的人会生炒。那么这道菜什么样的做法才能让它做出最佳的口感呢？那么今天来给大家分享一下我是如何料理的。想要把菜品做好。首先，我们选的食材也要比较新鲜，要选择这种比较结实的包菜，用这样的菜品炒出来才比较清脆。首先，我们要把包菜给它拍散，拍一拍的包菜比较容易散开。再用刀把根部切掉一点，这样我们的包菜。就比较容易散开了，随便用手轻轻一掰就下来了，而且非常的方便。别看这简单的手撕包菜，想要好吃，就要选择这种比较厚实的包菜。这种包菜比较紧实，炒出来也比较好吃。全部掰好之后，把它放进大一点的盆中。用双手一片一片的把它撕开，用手撕出来的包菜比切的要好吃，因为它形状不规则，横切面更多。包菜撕下来之后，中间的这根硬心就不要了，那个硬心炒出来不好吃。当然，喜欢吃这个硬心的。也可以留着。炒包菜的时候，很多人都是直接炒，其实那样炒是不对的，掌握不好就容易烧焦，有一股烧焦的味道，或者叠在一起的又没有熟。好多网友都告诉我这种现象，今天我就把详细的方法分享给大家。把包菜全部撕成这样的小块就可以了。然后往里面加入一勺食盐，再往里面加入一勺食用小苏打，接着倒满一大盆的清水，将包菜给它清洗一下。包菜我们要撕好再洗，这样清洗出来的包菜才比较干净。因为食盐有杀菌消毒的作用，能让包菜洗得特别干净。而小苏打又可以保持包菜翠绿的颜色，这样做出来的包菜才会翠绿，颜色好看才有食欲，而且能够保证口感比较清脆。将洗干净的包菜控水捞出，再放入另一个盆里面，再倒满一大盆的清水，将它清洗一遍。把包菜里面的小苏打和食盐彻底的清洗干净，这样清洗完之后，包菜做出来就不会太咸了。然后再次将它控水捞出来，放进漏囊里面，先放一旁备用。接下来准备一块小姨子送过来的五花肉，切成厚一点的薄片。全部切好之后，放在碗中备用。接下来准备几瓣大蒜，把大蒜切成蒜片。切好之后，装在碗中备用。再准备一块生姜，也切成薄片。颗粒大一点的，再改一下刀。切好之后，和大蒜。放在一起备用。再准备一小段的大葱，斜刀切成马蹄片。切好之后，装在碗中备用。接下来准备一个漂亮的小碗，加入一勺陈醋，一大勺的生抽，少量的五香粉，一小勺白糖提鲜，白色的鸡精。
，再加入一勺蚝油，用勺子给它充分的搅拌均匀。我们提前调个料汁，是为了节省烹饪的时间。搅拌均匀以后，先放一旁备用。接下来准备一把干辣椒，一小把花椒放在碟中，起锅加入少量的食用油。油热之后，再把包菜放入锅中煸炒一下。先把包菜里面多余的水分给它煸炒出来，提前把包菜炒一下，将它炒软，这样在炒包菜的时候就不会有烧焦的味道。炒的过程中，我们加点食用盐，加了食用盐，能保持菜品的颜色不发黄，而且非常的翠绿。随着包菜多余的水分炒干以后，这个时候包菜也就炒软了。炒成这个样子就差不多了，看上去清脆欲滴，非常诱人。包菜炒软以后，就可以先将它盛出来，装入大碗中备用。再次起锅，加入少许的猪油，然后把五花肉倒下去炒香，用猪油炒出来的包菜还特别的香。就这样开中小火，慢慢的翻炒，把五花肉里面的油脂煸炒出来，火不要太大，不然表面容易烧焦，里面的油却出不来。亲爱的朋友们，视频您都看到这里了。如果您觉得我的视频对您有帮助的话，就请伸出你发财的小手，给我点个赞吧。制作视频不易，您的每一个留言和转发，都是我前进的动力。感谢您一直对我的支持和鼓励。五花肉炒香以后，再把辣椒和花椒倒下来翻炒，炒出香辣味。炒香以后。再把姜蒜倒下来，切好的大葱也加进来，继续开中小火炒香，这样炒出来之后又香又辣，还带着一点点微麻，吃起来特别过瘾。接下来把包菜全部倒下来翻炒，这个时候我们要全程开大火了。如果是开小火炒的话。包菜炒出来就容易出水，而且炒出来一点也不清脆，那样的包菜口感就大打折扣了。这个时候我们要不停的翻炒，防止包菜烧焦。简单的翻炒均匀之后，再把调好的料汁也全部加进来，快速的翻炒，炒至均匀，把所有的调料炒至化开，让包菜。吸收料汁的香味，调料下锅以后就不要炒得太久，把里面的食材炒均匀就可以了。一道非常好吃的薯丝包菜就做好了，看上去是不是非常的有食欲？闻起来也特别的香。接下来将它装入大碗中就可以开吃了。一道清脆爽口的包菜，我们就这样做好了。有一句俗话说得好，正所谓内行看门道，外行看热闹。这样做出来的菜品颜色翠绿，味道鲜香，做法果然不同凡响。这样做出来的手撕包菜，比酒店里面的大厨做出来的还要好吃。最重要的是自己做的干净又卫生。翠绿的颜色搭配鲜红的辣椒，看着都非常的有食欲。如果家里来客，做上这么一盘手撕包菜，肯定比大鱼大肉还更受欢迎。好了，今天的视频就分享到这里了。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。我们下期视频再见，感谢您的支持。